మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడి ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదన్నారు ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ నన్నపనేని రాజకుమారి గుంటూరు జిల్లా రొంపిచెల్లలో జరిగిన అత్యాచార ఘటనపై ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు చట్టాలు మారుతున్న కొత్త చట్టాలకు ఆమోదాలు చేస్తున్న కొందరు మృగాల్లో మార్పు రాకపోవడం చాలా దౌర్భాగ్యమని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నగరాల్లోనే కాకుండా గ్రామాల్లో సైతం ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం సిగ్గు చేయడని అసహనం వ్యక్తం చేశారు కారకులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఆమె ఈ సందర్భంగా తెలిపారు ఇటీవల కాలంలో జరిగిన అత్యాచార ఘటనలను ప్రస్తావించిన నన్నపనేని ఓ దశలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు అంత కఠినంగా శిక్ష ఉండబట్టే గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో మనం ఇవాళ ఉన్నాం ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు కాలినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారత్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇవాళ అది మార్చుకుని ఏ దేశం ఏగినా ఎక్కడికి ఏగినా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కనుక మీకు నచ్చితే పొగడండి అని చెప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఇవాళ ఎందుకని ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కానీ లేకపోతే దుబాయ్లో కానీ లేకపోతే కువైట్లో కానీ మొన్న చూస్తాం మొన్న ఈ మధ్య కూడా చూసాం కదా గల్ఫ్ కంట్రీలో నడి రోడ్డు మీద కాల్చి పారేశారు చిన్నపిల్లని మానభంగం చేస్తే నడి రోడ్డు మీద కాల్చి పారేయడమే కాకుండా ఒక క్రేన్ కేలాడి తీసి పట 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 కాల్చి పారేస్తాడు చూస్తూ భయభ్రాంతులే చూస్తూ ఉన్నారు ఆ భయం రావాలి ఇక్కడ కూడా వరంగల్లో స్వప్నికాలను ప్రణీతకి వ్యాసుడు పోసినప్పుడు ముగ్గురు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది అప్పుడు నేను నేను దయాకర్ రావు ఆ అమ్మాయి ఎంత క్రీలో పాల్గొన్నాం అప్పటికే వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా చంపేయడం జరిగింది ఎన్కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది ఎన్కౌంటర్ చేస్తే చంపేయటం సారీ పొరపాటు అపదం ఎన్కౌంటర్ చేసిన తర్వాత ముగ్గురిని కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చి తీసుకెళ్ళలేదండి మా పిల్లలు కాదన్నారు వాళ్ళు మేము కనలేదన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కాదు మేము కందన్నారు మేము చూడక్కర్లేదన్నారు అనాథ సేవాలకు ఎక్కడ దాన్ సంస్కారాలు చేశారు ఆ పరిస్థితి రావాలి అరే పల్లెటూళ్ళకి ఎక్కడ బాకీ ఉందండి ఇవి పట్టణాల్లో పట్టణాల్లో ఏదో బొమ్మి అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో పల్లెటూళ్ళలో జరగడం ఏంటి మనం ఒంగోలులో జరిగింది పల్లెటూరులో మాచల్లి దగ్గర జరిగింది మా పల్లెటూరులో నిన్న జరిగింది పల్లెటూరులో నెల్లూరు జరిగింది పల్లెటూరులో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి అట్లాగే అనేక రాష్ట్రాల్లో సంబంధం తీసుకున్నా కూడా పల్లెటూరులోనే జరుగుతున్నాయని చెప్పారు చాలా చోట్ల నేను హైదరాబాద్లో కూడా మన వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నాయండి చాలా వరకు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఆంధ్ర మీకు ఈ పేపర్లు రాకపోవచ్చు ఇక్కడ కూడా జరుగుతానే ఉన్నాయి ఇది కూడా పల్లెటూరులో మొదలైంది ఇక్కడ కూడా అని ఎందుకని పల్లెటూరు వాతావరణం ఇంత కలుషితం కావటం ఏంటి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి కన్నబిడ్డల్ని ఆడపిల్లల్ని కాదండి నేను ఒకటే మీకు చెప్తున్న ప్రశ్నలో ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం కూడా భావం కాదు కానీ నా ఆవేదన మీతో చెప్తున్నాను మీ ద్వారా చెప్తున్నాను దయచేసి ఇది ఎట్లా చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళని శ్రమ చేస్తున్నాం నా శక్తికి మించి చేస్తున్నానండి నేను నా మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా ఉండి నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళాను ఒక డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చాను ఏదో ఈ నాలుగే రోజులు పాపం తింటాను వాళ్ళ అత్తగారు అంట వచ్చింది పాపం ఇప్పుడు భర్త వదిలేశాడు అమ్మాయిని వాళ్ళ అత్తగారు వచ్చింది వాళ్ళ అత్తగారితో చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాను ప్రామి చేసింది ఆ అమ్మాయి చంద్రబాబు గారితో చెప్పి కొంత డబ్బుని ఆర్థికంగా సాయం చేస్తాం నేను కొంత ఇచ్చి వచ్చాను నేను చెప్తున్నా ఈరోజున దయచేసి మీరు ఆడపిల్లలు అంటే మన ఇంట్లో మహాలక్ష్మి అనుకుంటున్నాం మన భారీగా తల్లిగా చెల్లిగా బిడ్డగా లేకపోతే కోడలుగా మన ఇంటి కుటుంబంలో మహిళ అనేది లేదు ఈ సమాజమే లేదు అరే భ్రూణ హత్యలు చేయొద్దు అంటున్నాం భ్రూణ హత్యలు చేస్తే సృష్టే ఆగిపోతుందని చెప్పాను నేను నేను వచ్చిన దగ్గర మొత్తుకుంటున్నాను భ్రూణ హత్యలు చేయబాకండి ఆడపిల్ల అంటే చంపబాకండి అని చెప్పారని మొత్తుకుంటున్నాను అటువంటిది చంపకుండా ఆ పిల్ల బతకాలి బాగా ఉండాలనుకుంటుంటే ఏంటండి ఇది ఒక విషయం మీరు చెప్పదలుచుకున్నానండి ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచారు ఇవాళ మనం స్వేచ్ఛగా పెంచుతున్నాం అని చెప్పి అనుకున్నారు పట్టణాలు కాదు దాని కారణం కానే కాదు ఇవాళ పల్లెటూరులో ఆ చిన్నపిల్ల ఏం చేసిందండి వయసు ఉన్న పిల్లలు కాదు కదా వయసు దానికి తారతమ్యం లేదు కదా పదకొండు ఏళ్ళకి ఓణీలు ఇచ్చేవాళ్ళండి పల్లెటూళ్ళలో పదకొండు ఏళ్ళకి ఓణీలు ఇచ్చేవాళ్ళండి తిన్నప్పుడు తెలిసేది కాదు ఎందుకు ఓణీలు అంటే ఈడుకు వచ్చిన పిల్ల అనేవాళ్ళు అంటే అంత జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటారు ఆడపిల్లని పాడు సరిగ్గా వేసుకో ఓణీ లేకుండా బయటకు వెళ్ళమాక ఇట్లా అనేవాళ్ళండి పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంది కానీ ఇవాళ చాలా పవిత్రంగా చాలా బాగా ఉంటున్నారు కొన్ని పరిస్థితులు వస్తూ ఉంది నిన్న మొన్న ఎవరు అంటున్నారు ఇంత అసలు ఇద్దరు కూడా ఉన్నాయండి బయట చెప్పుకోవట్లేదు ప్రస్తులు మీడియాలో అంత రాలేదు మీడియాలో ప్రస్తులు వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళలోకి వచ్చింది నిజమే మీడియా ప్రస్తు లేకపోతే ఇంకా ఎంతమంది నాశనం అయిపోవాలి మీడియాలో రాబట్టి ప్రస్తులో రాబట్టి గవర్నమెంట్ వెలుగెత్త బట్టి కోడే కోస్తుండ బట్టే మా బట్టి కదులుతున్నాం
చెప్పలేదు